ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి అధికారంలో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున హల్చల్ అవుతున్న ఒక టాపిక్ ఏంటంటే ఎతి అనే టాపిక్ చాలామంది హిందువులు ఆంజనేయ స్వామి అని చెప్తున్నారు మొన్న రీసెంట్గా ఆర్మీ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మరోసారి పెద్ద ఎత్తున దీని మీద చర్చ జరుగుతోంది ఇది ఎతిని మేము చూసామంటూ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు కొంతమంది ఆంజనేయ స్వామి అంటుంటే నమ్మేవాళ్ళు మరికొంతమంది అది ఏదో ఒక ద్రోహ పెలుగుబంటి అని చెప్పి మరికొంతమంది ఇలా రకరకాలైనటువంటి చర్చలు జరుగుతున్నాయి అసలు ఏంటంటారు మీ వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి అంటే ఇది ఇవాళ చర్చ కాదు చాలా ఏళ్ళుగా జరుగుతున్న చర్చ ఇది కేవలం హిమాలయన్ గ్లేషియర్స్ హిమాలయ మంచు కొండలకే పరిమితమైన కహాని కాదు మీరు నార్త్ అమెరికాలో బిగ్ ఫుట్ అంటారు సో చాలా దేశ చాలా ప్రాంతాల్లో ఇది ఇలాంటి వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రకృతిలో చాలా విషయాలు ఇప్పటికీ మానవునికి అంతపట్టవు అంటే మానవుడు పూర్తిగా ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోలేదు దాందులో ముఖ్యంగా హిమాలయన్ లాంటివి అయితే చాలా వైల్డ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి చాలా అతి ఎత్తైన కొండలు మంచు కొండలు సో హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో ఆ ప్రతి అన్ ఇంచు ఇంచును ఎవరు పరిశీలించరు ఇప్పటికీ అంటే లాట్ ఆఫ్ అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ టెరిటరీ ఉంటుంది సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏమున్నాయి ఏ జీవరాశులు ఉన్నాయి ఏ స్పెసిస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ మనకు అంత చిక్కని ఒక సీక్రెట్ అంటే వేర్ ఫిజిక్స్ అండ్ దేర్ ఇమాజినేషన్ బిగిన్స్ అని ఒక సామెత అంటే ఎక్కడైతే భౌతిక శాస్త్రం ఆగిపోతుందో అక్కడ ఊహాగానం మొదలవుతుంది అందువల్ల మనకు సైన్స్కు కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ దొరకలేదు కనుక రే ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి ఏమో సైన్సే ఆన్సర్ చెప్తుంది అని ఎదురు చూస్తాడు ప్రయత్నం చేస్తాడు నమ్మని లేదు సైన్స్ పైన విశ్వాసం లేని వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే విశ్వాసాలపైన నమ్మకాలపైన ఊహాగణాలపైన ఆధారపడి ఉంటాడు అలాంటి ఫోక్లోరే ఎతి అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మైథాలజీ అండ్ ఫోక్లోర్ ఫోక్లోర్ అంటున్నామో అక్కడ ఉన్న జానపద సంస్కృతి ఆచార వ్యవహారాలు ఇప్పుడు ఈ ఎతిని హిమాలయన్ గ్లేషియర్స్లో ఉండే కమ్యూనిటీ లేప్చాస్ అంటారు ఈ లేప్చా కమ్యూనిటీ ఇండిజినస్ టు హిమాలయాస్ అంటే అక్కడే పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు వీళ్ళ దృష్టిలో ఎతి హంటింగ్ గాడ్ అంటే వేటాడటానికి వెళ్ళినప్పుడు మనని సురక్షితంగా కాపాడే దేవుడు ఎతి అని వాళ్ళ దృష్టిలో ఎతి అనేది ఒక జీవరాశి కాదు ఇక మీరు అన్నట్లు హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు హిందూ పురాణాల్లో హనుమంతుడని హనుమంతుడు ఈ హిమాలయ పర్వతాల్లోనే నివసిస్తాడని అశ్వత్థామ అని కూడా ఒక పురాణ కథ ఉంది అంటే అశ్వత్థామ మూడు వేల సంవత్సరాల పాటు జీవిస్తాడని సో అశ్వత్థామని ఈ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్నాడని ఒకవేళ నిజమని అశ్వత్థామ అయితే ఆ మంచు కొండల్లో ఆ భయంకరమైన చలిలు ఎందుకు ఉండాలి బయటకు వచ్చే సమశీతోష్ణ స్థితిలో ఉండొచ్చు కదా ట్రాపికల్ ఏరియాలో అట్లా మనుషులు భరించలేని బతకలేని ఏమీ దొరకని ప్లేస్లో అశ్వత్థామ ఎందుకు ఉండాలి అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు అది నమ్మకం అంతే హనుమంతుడు కూడా ఆ హిమాలయ పర్వతాలు ఎందుకు ఉండాలి అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు బట్ అదొక నమ్మకం విశ్వాసం సో ఇది నేను అన్నట్లు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల ఇలాంటి విశ్వాసాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే వెస్ట్రన్ మౌంటనీరింగ్ ఎక్స్పెడిషన్స్ అంటే పశ్చిమ దేశాలకు చెందిన పర్వతారోహకులు హిమాలయాలకు రావడం మొదలైందో అక్కడ స్థానిక ప్రజలతో వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టారో స్థానిక ఫోక్లోర్ అంటే స్థానిక ప్రజల జానపద సంస్కృతిలో స్థానిక ప్రజల విశ్వాసాల్లో ఉండేవి ఈ వెస్ట్రన్ మౌంటనీర్ల క్రియ ఊహ ఇమాజినేషన్ ఈ రెండు కాంబినేషన్గా క్రియేట్ అయినవి చాలా ఉన్నాయి అలాంటి వాటిలో ఎత్తి ఒకటి ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లోనే ఎరిక్ షిప్టన్ అనే బ్రిటిషర్ ఫోటోలు తీసి ఇంకో నేను ఎత్తిని కనుగొన్నాను అని చెప్పి ఆ రోజే ఆయన ఫోటోలు పెట్టాడు అయితే ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీ పెట్టడం ఇండియన్ ఆర్మీకి ట్విట్టర్ అఫీషియల్ హ్యాండిల్లో పెట్టడం అందులో అరవై లక్షల ఫాలోవర్లు ఉండడం ఇది దేశంలో ఒక పెద్ద సంచలనమైంది సోషల్ మీడియా ఏజ్ కనుక సో అందువల్ల ఈ సోషల్ మీడియా ఏజ్ కనుక అందులో మీకు మెయిన్గా ఆర్మీ ఆర్మీ కనే వరకు ఒక ఆథెంటిసిటీ వస్తుంది ఇండియన్ ఆర్మీ భారత సైన్యమే ఫోటోలు పెట్టింది కదా అని బా కానీ దీనిపైన జరిగిన రీసెర్చ్ ఇప్పటివరకు ఏం చెప్తుంది అంటే మీకు రాయల్ సొసైటీ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ అని ఒక శాస్త్ర పరిశోధన జర్నల్ వీళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక స్టడీ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ చేశారు 
రెండు వేల పదిహేడులో కూడా ఒక స్టడీ ప్రజెంట్ చేశారు మీకు బ్లాగ్ డాట్ నేచర్ డాట్ కామ్ అని లేదా నేచర్ డాట్ కామ్ అని కొట్టండి మీకు వస్తుంది నేచర్ అనేది వరల్డ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ జర్నల్ సో వీళ్ళు ఈ నేచర్లో ఈ రాయల్ సొసైటీ ప్రొసీడింగ్స్లో పబ్లిష్ అయినటువంటి ఈ రెండు స్టడీస్ను ప్రచురించారు ఈ స్టడీస్ ఏం చేశారంటే ఇప్పుడోమా ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోటోలను ప్రచురించింది ఆ ఫోటోలతో నువ్వు ఎవిడెన్స్గా యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఫోటోతో ఎవిడెన్స్ అని చెప్పలేం అంతకుముందు పగ్మాక్స్ అంటారు అంటే వాటిని కరెక్ట్ ఇప్పుడు అడవుల్లో పులి పాద మద్రికల్ని పికప్ చేస్తారు క్యాప్చర్ చేస్తారు సో అదొక సైంటిఫిక్ మెథడ్ పులి సంచరించిందా లేదా తెలుసుకోవటానికి అలాంటి పగ్మార్ తీసుకున్నారు తర్వాత హెయిర్ శాంపుల్స్ అంటే ఇలా రకరకాల సందర్భాల్లో ఇంకో ఇవి ఎత్తి కనుగొన్నాం మేము ఎత్తిని చూసాము ఇంకో ఎత్తి హెయిర్ ఇది అని వీటిని కూడా తీసుకొని డిఎన్ఏ టెస్ట్లు చేశారు సో ఈ రెండు వేల పద్నాలుగులో డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసి ఇది పోలార్ బీర్కు ఒక అంటే ధ్రువాలలో ఉండేటువంటి ఎలుగుమంటి పోలార్ బీర్కు పోలికగా ఉంది అని తెలిచారు అయితే ఇలాంటి పోలార్ బీర్ హిమాలయ పర్వతాల్లో అంతకు ముందు సంచరించకపోవడం అంటే ఎవల్యూషన్లో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఇది ఒక హైబ్రిడ్ అటు పూర్తిగా పోలార్ బీర్ కాదు ఇటు నేటివ్గా ఉండే ఎలుగుబంటి కాదు ఈ మధ్యలో ఉండే ఒక హైబ్రిడ్ రకము అని రెండు వేల పద్నాలుగు స్టడీలో తేల్చారు ఏ రకమైన అది బీరే బీరే అని అంటే అది ఒక ఎలుగుబంటి అని తేల్చారు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో నైన్ శాంపుల్స్ స్టడీ చేశారు నైన్ శాంపుల్స్ని స్టడీ చేస్తే బయటపడింది ఏంటంటే ఇది రెండు రకాల బీర్కు అంటే ఎలుగుబంట్లకు పోలి ఉన్నది ఒకటి ఏసియాటిక్ బేర్ అని ఏసియాటిక్ బేర్ అనేది ఒకటి రెండు హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్ అని అంటే ఇది హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్లో కూడా రెండు రకాలు మళ్ళీ టిబెటన్ బ్రౌన్ బేర్ అని హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్ అని సో ఈ రకాలకు పోలి ఉంది అందువల్ల ఇది ఏ రకంగా చూసినా ఎత్తి అనేది ఒక ఒక వేరే జీవరాశి కాదు ఓ జంతువు కాదు స్నోమ్యాన్ కాదు దీనికి ఒక పేరు కూడా ఉంది ఎత్తికి అబామినబుల్ స్నోమ్యాన్ అని సో ఇది కాదు ఇది ఊహనే ఇది ఎసెన్షియల్లీ ఒక వెరైటీ ఆఫ్ ఎలుగుబంటి మాత్రమే ఈ ప్రాంతాల్లో సంచ హిమాలయ ప్రాంతాల్లో సంతరించేటువంటి హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్ యొక్క ఒక వ్యారియంట్ అంటే దాని పోలినటువంటి ఒక ఒక రకమైనటువంటి వేరియంట్ మాత్రమే అలాంటి జీవరాశి మాత్రమే అని ఇప్పటివరకు తేల్చారు అందువల్ల ఇప్పటి వరకు సైన్స్ ప్రకారం ఎత్తి లేదు సైన్స్ ప్రకారం ఎత్తి లేదు కదా ఎత్తి ఉండదు ఇక భవిష్యత్తులో కూడా లేదు అని ఎవరు రూఢీ చేయలేరు ఎందుకంటే ఇంతమంది చెప్పినట్టు హిమాలయన్ ఇకాలజీ హిమాలయన్ ప్రదేశాలని పూర్తిగా మనం ఇప్పటికీ నూటికి నూరు శాతం పరిశోధించలే ఏది ఉన్నా ఇది సైన్స్కు అందని విషయం అయితే కాదు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా సైన్స్ పట్టుకుంటుంది సో అప్పటి వరకు ఇమాజినేషన్ షుడ్ ఫీల్ ఎంక్వైరీ అంటారు అంటే ఊహాగానాలు పరిశోధనకు ఒక ప్రేరణగా ఉంటే తప్పలేదు ఇప్పుడు చంద్రమండలం ఒక ఊహ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అది మనం అడుగు పెడుతున్నాం అదొక పరిశోధన సాధించాం సో చంద్రమండలం ఇప్పటికీ అంగారక గ్రహం ఒక ఊహ ఇంకా నక్షత్ర మండలాలు మిల్కీ వేలు ఇవన్నీ ఊహలు సుదూర నక్షత్రాలు ఊహలు రేపు మనిషి అదో అడుగు పెడతాడేమో సూర్యుని పైన ఇప్పుడు మనిషి ఇప్పటి వరకు ఎంటర్ కాలేడు కా ఎంటర్ అయితే కాలిపోతాడు రేపు ఎవరికి ఎరక సూర్య సూర్యుని టెంపరేచర్స్ కూడా తట్టుకొని ఏదైనా వెళ్తుందేమో ఇప్పుడు బ్లాక్ హోల్ ఒక మిస్టర్ ఇప్పటి వరకు నిన్న కాక మనం బ్లాక్ హోల్ ఫోటో తీశారు అందువల్ల ప్ర ప్రకృతిలో ఉండే అనేక రకాల మిస్టరీస్ సైన్స్ ఛేదిస్తూ వస్తుంది దీన్ని కూడా ఛేదిస్తుంది ఛేదించేంత వరకు ఓపిక పట్టాలి లేదు మేము ఊహాగణాలు చేసుకుంటామంటే ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫోక్ లో ఒక జానపద సంస్కృతిలో భాగంగా మనిషి ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు పౌరాణిక ఘాతలు గానే చెప్పాలి తప్ప సైన్స్గా మాత్రం రూఢి చేయలేము ఇప్పుడు అందువల్ల ఇది మా నమ్మకం ఇది హనుమంతుడే ఇక్కడ నివసిస్తున్నాడు అశ్వత్థామే జీవిస్తున్నాడు అని హిందువులు నమ్మినా లేదా స్థానిక లేప్చా ప్రజలు ఇక హంటింగ్ గాడ్ అంటే మమ్మల్ని వేటకు వెళ్తున్నప్పుడు కాపాడే దేవత అని వాళ్ళు భావించినా మనం పెద్దగా తప్పు పట్టాల్సిందే అది వాళ్ళ విశ్వాసం విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు మనం ప్రశ్నించాలి ఆ విశ్వాసం ప్రమాదం అయితే తప్ప ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఈ విశ్వాసాన్ని విశ్వాసం స్టేటస్ నుంచి సైన్స్ స్టేటస్కు పట్టుకొచ్చి ఇంకో మేము కనుగొన్నాము అంటేనే సమస్య
ఇప్పుడు అది ఇప్పటివరకు ఆర్మీ ఇచ్చిన ఫోటోలో కూడా ఒకటే కా కాలు అంటే వన్ అడుగు ఒక్క అడుగు మాత్రమే ఫోటో తీశారు మరి ఇప్పటిదాకా ఎత్తి విషయంలో వచ్చిన ఊహాగానాలకు కూడా ఇది మనిషిలాగా నడిచేటువంటి జీవరాశి అని అండ్ ఇట్ ఇట్ లై ఇట్ వాక్స్ లైక్ మ్యాన్ అని అందుకే దీని అబామినబుల్ స్నో మ్యాన్ అన్నారు అందువల్ల మరి రెండు అడుగులతో నడవాలి కదా రెండు అడుగులతో ఎందుకు నడవలేదు అనే క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది సో అందువల్ల ఇండియన్ ఆర్మీ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు ఇండియన్ ఆర్మీ శాస్త్ర విజ్ఞాన సంస్థ కానప్పుడు ఆర్మీ పైన మనకు ఎంత అభిమానం ఉన్నా గౌరవం ఉన్నా భక్తి ఉన్నా ఆర్మీ తేల్చే అంశం కాదు ఇది ఆర్మీ ఒక ఫోటోలు తీసింది అదొక జీవరాశి ఫోటో తీసింది అది ఒక భయంకరంగా బొచ్చుతో కొన్న ఒక భీకరమైన మనిషి కన్నా పెద్దదైనా చాలా భారీ అడుగులు కలిగిన ఒక జీవరాశి ఫోటో తీసింది ఆ జీవరాశి గతంలో కూడా ఇలాంటి జీవరాశుల్ని మేము ఇదే ప్రాంతంలో అక్కడ నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఆ ప్రాంతంలో చూసామని కూడా చెప్పారు సో ఇప్పటివరకు చూసాము అన్నవారు ఏ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు బోను తీతు ఏరు ఇలాంటి అనేక రకాల పరిశోధనలు జరిపితే మనకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు ఇప్పటి వరకు జరిగిన డిఎన్ఏ టెస్ట్ శాంపుల్ టెస్ట్ల ప్రకారం ఇది ఒక వ్యారియంట్ ఆఫ్ బేర్ అంటే ఏదో ఒక రకం ఎలుగుబంటి అదొక పోలార్ బేర్ లోకల్ బేర్ల వ్యారియంట్ కలిపిన హైబ్రిడ్ వేరియంటా హిమాలయన్ బేరా ఏషియాటిక్ బేరా లేకుంటే ఇది టిబెటన్ బేరా ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో లడక్ నుంచి ఒక శాంపుల్ తీసుకున్నారు టిబెట్ నుంచి ఒక శాంపుల్ తీసుకున్నారు ఇంకో ఇక్కడ ఎత్తి మేము చూసామంటే ఆ రెండు హెయిర్స్ తీసుకెళ్ళి పరిశోధన చెప్పారు అప్పుడు ఇది పోలార్ బేర్ యొక్క వ్యారియంట్ అన్నారు రెండు వేల పదిహేడులో జరిపిన టెస్ట్లో ఇది లోకల్ హిమాలయన్ బేరే లేదు ఏషియాటిక్ బేర్ లేదా బ్రౌన్ బేర్ అంటారు అని తేల్చారు బ్రౌన్ ఏషియాటిక్ బ్లాక్ బేర్ లేదా హిమాలయన్ బ్రౌన్ బేర్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉంటుంది అని తేల్చారు సో అందువల్ల ఇప్పటివరకు పరిశోధన ప్రకారం ఇదొక ఎలుగు వంటి జాతిలో ఒక జాతి జీవరాశి కాదు ఇంకొక జీవరాశి కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు కానీ దీన్ని జీవరాశిగానే చూడాలి తప్ప ఆ జీవరాశి ఏది అనేది మనకు సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి అవసరమైన శాంపిల్స్ హెయిర్ తీత్ బోన్ ఇలాంటి శాంపిల్స్ అన్నీ దొరికితే మనం కంక్లూజివ్గా ప్రూవ్ చేయొచ్చు కేవలం ఫోటోల ద్వారా మాత్రం ప్రూవ్ చేసేటువంటి అవకాశమే లేదు అందువల్ల స్టిల్ ఎతి గతిని మానవుడు కనుగొనలేదు ఇప్పటి వరకు ఎతి ఊహాగానమే ఇప్పటి వరకు ఎతి మైథాలజీ అంటే పౌరాణిక ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలో భాగమే ఊహాగానాల్లో భాగమే ఇప్పటి వరకు స్థానిక జానపాద సంస్కృతిలో భాగమే తప్ప సైన్స్ అంగీకరించిన సైన్స్ రూఢీ చేసిన జీవరాశి యొక్క లక్షణాలు అయితే కాదు